எங்களது விருப்பு வெறுப்புகள் எவ்வாறாக இருப்பினும் ஜனநாயக நாட்டின் பிரஜைகள் என்ற ரீதியில் அரசியல் இல்லாமல் இயங்க முடியாது நாம் பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம் உள்ள நாட்டில் வாழ்கின்றோம் ஆகவே வாக்கினுடைய பலம் எல்லையற்றதாக உள்ளது நாட்டின் ஆட்சியாளர்களாகவும் சட்ட இயக்குநர்களாகவும் இருப்பவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகளே ஆவர் அவர்களுக்கு வாக்காளர்களாகிய எம்மால் வழங்கப்படுவது தற்காலிக வரமேயாகும் இந்த அதிகாரமானது நமது அரசியல் அமைப்பின்படி இறையாண்மை சக்தி என்று வரையறுக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படும் பிரிவினர் தேர்தலுக்காக முன்னிற்கும் போது வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுவது ஒரு சமமான போட்டிக்களத்தில் அல்ல இது கிட்டத்தட்ட சமமற்ற நிலத்தில் நடாத்தப்படும் கையிலளிக்கும் போட்டியை போன்றதாகும் அவர்களுக்கு பணம் எங்கிருந்து யாரிடமிருந்து கிடைக்கின்றது எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் பணம் பற்றிய சரியான அறிக்கையை மக்கள் பார்வையிட முடியுமா நன்கொடை வழங்கும் தரப்பினரின் விருப்பத்திற்கு வேட்பாளர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டிய நிலை ஏற்படுமா இவ்வாறான பல்வேறு கேள்விகளை நாம் அனைவரும் கேட்க முடியும் மேற்கூறிய சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட உலகில் பல அரசுகள் தேர்தல்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ ரீதியாக நிதி வழங்குகிறது அதனுடன் தொடர்புடைய சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டுள்ளன இது தேர்தல் பிரச்சார நிதி என அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது எனினும் இலங்கையில் இடம்பெறும் எந்தவித தேர்தல் செலவுகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் அமைக்கப்படவில்லை எனவே நிதி முதலீடுகளை மேற்கொள்ள முடியாத அனுபவம் கொண்ட பிரிவினரைப் போலவே பெண்களுக்கும் அரசியலில் நுழைவது இலகுவாக இல்லை எமது நாட்டின் அரசியல் கலாசாரத்தை சிறப்பாக மாற்ற தேர்தல் பிரச்சார நிதியை கட்டுப்படுத்தும் செயன்முறையை கட்டமைக்க வேண்டும் அரசியலின் தாய்ப்பால் பணம் என்பது உண்மை அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கு பணம் கட்டாயமானதாக உள்ளது எனினும் பணம் கொண்ட பணம் அற்ற அனைவரும் அரசியலில் நுழைவதற்கு உள்ள தடைகளை குறைந்தபட்சமாக்குவது எம் அனைவரினதும் கடமையாகும் எமக்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய பணம் தடையாக அமையக்கூடாது இதற்காக முன்னின்று செயற்படும் ஒரு சில குழுவினர் தற்போதும் உள்ளனர் தேர்தல் ஆணையத்தை போன்று தேர்தல் வன்முறை கண்காணிப்பு மையம் பெப்ரல் உள்ளிட்ட ஏனைய தேர்தல் கண்காணிப்பு மையங்களும் இதற்காக ஒன்றிணைந்து செயற்படுகின்றன எமது நாட்டின் பரிசுத்தமான அரசியல் கலாசாரத்திற்காக தேர்தல் களத்தினுள் சமமான தளத்தை கட்டியமைப்போம் தேர்தல் செலவுகளை கட்டியமைப்பதற்கான செயன்முறைக்காக முற்படுவோம்